வணக்கமா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல இட்லி தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிடுற மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான தக்காளி சட்னி எப்படி செய்யுதுன்னு பாக்க போறோம் வாங்கம்மா நம்ம வீடியோல பாக்கலாம் வீடியோ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோமா அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோமா ஒரு கடாய் வச்சுங்கம்மா கொஞ்சமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் வந்து கொஞ்ச நேரம் சூடாகட்டும் பாருங்கம்மா எண்ணெய் சூடானதும் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் கடலை பருப்பும் உளுத்தம் பருப்பும் கொஞ்சம் செவுற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கலாம் மீடியமான தீயில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வைக்காதிங்க உடனே கருகிடும் கடலை பருப்பும் உளுத்தம் பருப்பும் நல்லா செவுந்தால் தான்மா சட்னி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா வந்து நமக்கு கடலை பருப்பு வந்து பச்சை வாசனை மாதிரி வரும் சட்னி வந்து டேஸ்ட் இருக்காது பாருங்கம்மா கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பும் ஓரளவுக்கு நல்லா செவுந்துச்சு பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஆறு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இருபத்தஞ்சி கிராம் வேர்க்கடலைம்மா இந்த மாதிரி தோல் எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கோங்க வறுத்த வேர்க்கடலை வேர்க்கடலையும் காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் நல்லா வறுத்து விடுங்க கடலை பருப்பு சேர்க்கும் போதே வேர்க்கடலையை கூட சேர்க்காதிங்க ஏன்னா வேர்க்கடலை வந்து சீக்கிரமாக வரப்பட்டுரும் அதனால் கடலை பருப்பு வறுத்துட்ட உடனே தான் அதுக்கப்புறம் பாதியில் நீங்கள் வேர்க்கடலை சேர்க்கணும் இந்த சட்னியில் வந்து வேர்க்கடலை சேர்த்து செய்து பாருங்கம்மா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கே நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து ரெண்டு வாட்டி செய்திருக்கேன் அதனால தான் இப்போ மூணாவது வாட்டியாக நான் செய்து காட்டுறேன் பாருங்கள் வேர்க்கடலை சேர்த்து காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து ஓரளவுக்கு நல்லா செவுந்துடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பத்து பல்லு பூண்டு எடுத்து தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இது சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க அந்த பூண்டோட வாசனை நல்லா வரும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க இல்லைனா வந்து பச்சை வாசனை வரும் பூண்டு பூண்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு இந்த டைமில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பெரிய தக்காளி மூணு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி பெரிய சைஸாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்கம்மா தக்காளி நல்லா வதங்கணும் தக்காளியோட பச்சை வாசனை வரக்கூடாது அந்த அளவுக்கு தக்காளி நல்லா வதக்கிடுங்க தக்காளி நல்லா வதங்கினா தான் இந்த சட்னியோட டேஸ்ட்டே இருக்குது பாருங்கம்மா தக்காளி வதங்கிட்டே இருக்கும் போதே இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் பார்த்து சேர்த்துக்குங்க தக்காளி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கம்மா தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா தோலை பார்த்தாலே தக்காளியோட தோலை பார்த்தாலே தெரியும் இந்த அளவுக்கு மேல் தோல் வந்து நல்ல சுருக்கமாக வந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தாலே நல்லா வதங்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அவள் தான் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கம்மா நம்ம வதக்கி வச்ச தக்காளியெலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது வந்து நைஸாக நல்லா அரைச்சிக்கணுமா எடுத்தவுடனே தண்ணி விட்டு அரைக்காதிங்க முதல் நல்லா அரைச்சிடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ட்ரையாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைங்க பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சா தான் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக வரும் இப்போ அதே பேன் வச்சுங்கம்மா கழுவுலாம் வேண்டாம் அதையே வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் வந்து நல்லா கொஞ்ச நேரம் சூடாகட்டும் ஆயில் சூடானதும் ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி விடுங்கம்மா பருப்பு வந்து நல்லா செவுறணும் காஞ்ச மிளகாய் நல்லா செவுந்து வரணும் அப்போ தான் வந்து சட்னி வந்து நல்லா வாசனையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அடுப்பு வந்து தீ வந்து ரொம்ப குறைச்சி வச்சுடுங்க பாருங்கள் நல்லா காஞ்ச மிளகாய் வந்து நல்லா செவுந்து வந்துருச்சு கடுகு உளுத்தம் பருப்பெலாம் நல்லா செவுந்துச்சு பாருங்கம்மா இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்ச தக்காளி சட்னியை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மிக்சி ஜாரில் தண்ணி சேர்த்து கழுவி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்கம்மா ரொம்ப நேரம் வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தாலே போதும் நமக்கு வதக்கிட்டு எதுக்கு திருப்பி மறுபடியும் அரைச்சிட்டு வதக்குறோன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக உங்களுக்கு பச்சை வாசனை இருந்தால் கூட நம்ம அந்த தாளிப்பில் உங்களுக்கு கரெக்டாகிடும் அதனால தான் திருப்பி நம்ம ஒரு வாட்டி தாளிச்சுட்டு வதக்கி விடுறோம் அவ்வளோதாம்மா ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு வித்தியாசமான தக்காளி சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா